to everybody our EVT school. Today I would like to discuss about an important matter in English grammar. This is article. So let's go to the main topics. Shikhatira Tumra Jano articles English grammar Ottontekti Grutto Punno Bishoy Protiti Porikai Irteke Koshen Ashbe must be Eshitake. এখন বিষয় হচ্ছে এটা আমাদের কাছে অনেক সহজ মনে হয় কিন্তু প্রশ্ন যখন আসে আনসার লিখতে যে কিন্তু আমরা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলি অর্থাৎ আর্টিকেল বলতে আমরা তিনটি শব্দকে মূলত বুঝি এ এন এবং দি এবং আরেকটি এর সাথে এডিশন থাকে তা হচ্ছে ক্রস মার্ক ব্যবহার করা তখন আমাদের মধ্যে যে কনফিউশন কাজ করে কোন জায়গায় আমরা এ ব্যবহার করব কোন জায়গায় এন ব্যবহার করব কোন জায়গায় দি ব্যবহার করব করব এবং কোথায় আমরা ক্রস মার্কটি ব্যবহার করব তো এই কনফিউশনগুলো দূর করার জন্য আজকে আমরা আর্টিকেলের কিছু শর্টকাট টেকনিক শিখব যার মাধ্যমে আমাদের এই কনফিউশনগুলো ক্রিয়েট হবে কনফিউশনগুলোকে আমরা একদম সলভ করতে পারবো তাহলে চলো আজকে আমরা ফার্স্টে যে বিষয়টা নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে আর্টিকেলটা কি আসলে কিভাবে আসলে এর উৎপত্তিটা কি এর অর্থটা কি আর্টিকেল বলতে আমরা কি বুঝি এবং সাথে সাথে আর্টিকেলের ফার্স্ট পার্টে আমরা আলোচনা করব এ এবং এন এই দুইটার আর্টিকেলের ব্যবহারটা তাহলে দেখে নিই আর্টিকেলটা কি ইংলিশ গ্রামারে আর্টিকেল কিন্তু আগে ছিল না এটা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমরা দেখব এটা কিভাবে ইংরেজি গ্রামারে চলে আসলো দেখো তোমরা জানো এ এর অর্থ হচ্ছে একটি এন এর অর্থ হচ্ছে একটি কিন্তু একটি লেটারের কি কখনো অর্থ হয় এ তো একটি লেটার লেটারের কিন্তু কখনো অর্থ হওয়া কথা নয় তবে এর অর্থ একটি কেন কারণ হচ্ছে এটার অরিজিন হচ্ছে ওয়ান এটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করে এন করা হয়েছে এবং এটাকে আরও একটি সংক্ষিপ্ত করে এ করা হয়েছে তাহলে আমরা জানি ওয়ান মর্দে হচ্ছে ওয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি এ অর্থে এই সেন্সে এন অর্থ একটি এবং এ অর্থই একটি কারণ এই দুইটা আর্টিকেলের অরিজিন হচ্ছে ওয়ান এরপর আরেকটি আর্টিকেল আমরা জানি দি দিটাও ছিল না দিটা আসছে দ্যাট থেকে অর্থাৎ দ্যাট শব্দর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে দি এর জন্য আমরা দি বলতে কি বুঝি নির্দিষ্ট যেমন দ্যাট বলতে এইটি এটা একটা নির্দিষ্ট জিনিসকে বোঝায় এর জন্য দির অর্থও কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু তাহলে আমরা দেখলাম যে আর্টিকেলটা কিভাবে চলে আসলো আর এর এই ওয়ানের উপর ডিপেন্ড করে এই দুইটা সব দুইটা লেটারের অর্থ একটি আর এটা নির্দিষ্ট একটি বা আমরা যার শেষে টিটা এরকম দেখব যেমন বইটি বইটা ক তারপর হচ্ছে বইখানা কিতাবখানা এরকম থাকবে সেখানে হচ্ছে দি ব্যবহৃত হবে আমরা এর ব্যবহারগুলো একটু সিস্টেমেটিকভাবে পড়ব অর্থাৎ ভিন্ন উপায়ে ফার্স্টে আমরা আসব যে এ এবং এন এই দুইটা আর্টিকেল কোন কোন জায়গায় ব্যবহৃত হয় এবং কিভাবে এটা ব্যবহৃত হয় এবং কোন জায়গায় এ এবং এন ব্যবহার করা যাবে না এ এবং এন এ এবং এন যে আর্টিকেলটা আছে দুটা আর্টিকেল এখানে এটা মূলত একটা রুল মুখস্থ রাখলে বা একটা সিস্টেম তোমাদের মনে রাখলে এটা সলভ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন আমি এখানে তিনটে শব্দ লিখছি একটা হচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন দেখো সিঙ্গুলার বলতে আমরা বুঝি এক বছর আর কাউন্টেবল মানে হচ্ছে গণনা করা আর নাউন তো আমরা চিনি এই যে একটা শব্দ কে কেন নাউন বলা হবে বা কোন শব্দটা নাউন এটা আইডেন্টিফাই করার সাতটা উপায় আছে এটা আমরা পরবর্তী নাউনের ক্লাসে আমরা বলে দেব এবং নাউনকে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কাউন্টেবল আর একটা হচ্ছে নন কাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবল নাউন এখন এই কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে যেগুলোকে গণনা করা যায় এরকম একটি নাউন হতে হবে আর সেটা নাউন হতে হবে সিঙ্গুলার যদি এই তিনটা শর্ত কোনো শব্দে থাকে তাহলে আমরা তার পূর্বে এ অথবা অ্যান বসাব অর্থাৎ আর্টিকেল তো অবশ্যই বিফোর নাউন অর্থাৎ নাউনের পূর্বে বসবে কোনো নাউন যদি সিঙ্গুলার এবং কাউন্টেবল হয় তাহলেই কেবলমাত্র তার পূর্বে আর্টিকেল এ এবং অ্যান বসবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুটি আর্টিকেলের কখন আমরা এটা বসাব আর কখন অ্যানটা বসাব এখন এ বসা হচ্ছে বিফোর কনসোনেন্ট 
साउंड और एन बोशे होते हैं बिफोर भावेल साउंड एक तो बिशोय तुम्हारे दर मुनि रखते होंगे अमी किन्तु बोली नहीं जब भावेलर आगे एन बोशे कंसोलेंट के आगे ए बोशे इतना किन्तु ना है मूलों तो होते हैं कंसोलेंट साउंड अर्थात जब बोर्नेर उच्चारण का कंसोलेंट के मत होए तार आगे ए बोशे और जब I O U ये पास्टी होती है भावेल ये पास्टी में तो जो दी कुनो लेटर उच्चारित तो होए तार पूर्वे किन्तु अवश्य ही एन बोश बे और ये पास्टी बादे और नो नो लेटर में तो जो दी कुनो शब्दों उच्चारित तो होए ताहोले किन्तु तार पूर्वे ए बोश बे एक होना शुभ इतना आम्रा जान लाम एक होन प्रश्न होते ह जब कौन सा एर मोतु उच्चारित हो होते हैं अथवा कौन सा एनर मोतु उच्चारित हो होते हैं किंतु अमित तुम्हारे शोहाजे एक ची टेक्निक बस सिस्टम बोले दी जब तुम्हारे शॉकल बोर्नो उच्चारण करा लाग बिना मुल्लों तो चार धारों ने बोर्ने इखाने एक चु लेचर इखाने एक चु प्रॉब्लम्स रिश्ती करे शे प्रॉब्लम्स � प्रॉब्लम्स बा साउंडर क्षेत्र में एक तो भिन्न भिन्न है और तब एक ही लेटर तो साउंड किन्तु भिन्न है दो चार तीन एक उम्म साउंड है एक उन आशु की शेगुलो प्रथम हम रानी आशी ओके ये ओ जे लेटर क्या से एर साउंड है दो ही रोको मेरे जब मन अमी एक टेक्सेंपल लिखी अमी लिख लाम आई सॉ डैश ओल्ड मैन एक ए दुटी ही सेंटेंसर जो नाउन टा से इटा किन्तु ओ दे शुरू इटा ओ दे शुरू अखुन उच्चारण को तो एक टू पार्थो को आसे क्या मोन देखो आई सो इखाने ओल्ड उच्चारण होते एकदम भालेर मतो ओ एर मतो तले एर पूर्वे बोश बे एन अभी बोल लाम भावेल साउंडे रागे की बोश बे एन जिहेतु ओ इट उच्चारण तो गोलाकार अर्थात सोड़िए जाते हैं। वा, अर्थात इधर किंतु भावलेर मोतो नॉय, अर्थात एयरपोर्ट में की बोझ में आ, अर्थात I saw a one-eyed man, अथवा एक है ना उत्तर वन टाका नोट, ये रकम जो शब्द गुलो आते हैं, शब्द गुले की बोझ में ए, तो तुम्हारे दिन मोने रखते होंगे, जोखों कोनो शब्द शुरू होंगे ओ दिए, तो कोन आमादर कंसोनेंटर मोतो उच्चरित होते हैं। इतना देखे तार पौरे किंतु आमादे आंसर टा करते होते हैं। नहा लेकिन तो शमशास रिश्त होते हैं। एक बार देखो आरेक टा लेचर नियम रेक टू कथा बोले इतना वो माध्यम जहाँ आमादे उच्चरण को तो एक टू प्रॉब्लम रिश्त करे। जेमन होते हैं यू वॉन्ट। यू तो दूर ए बोझ बे क्या नहीं ए बोझ बे कारण एर उच्चारण तो किंतु यूर मोत होते हैं यू यूर मोत होते हैं जेचा होते हैं कंसोलेंटर कैसा कैसी अच्छा साउंड जो दे आमली बोली अननोन अननोन स्टूडेंट तो लाइक आन इतने किंतु आयर मोत होते हैं औरता भाईले कैसा कैसी जाते हैं तार मोन इखाने की बोझ बे एन � उच्चारण तो शुरू होते हैं आयर मोतो तार मने एर पूर्वे की बोझ बे एन बोझ बे और एक हले देखो ये वो उच्चारण तक इन्तु भावलेर मोतो नॉय और तब यूटा भावल हो आश्वत्ते हो जेतु ये उच्चारण भावलेर मोतो नॉय ये जो नेर पूर्वे की बोझत हो बे अब वो शुई ए बोझत हो बे इतने तुम्हारे भालो कुरे मन एक और दूसरे का मुच्छरण है, जमुन धरो, honest man। इखाने ace टक इन्तु भालेर मतो अर्थात वायर मतो उच्चरित होते हैं, honest। तो ले एयरपोर्ट की बोझ भी n। आज जब हम अपने होटल, तो ले देखो इतना किन्तु ace टक उच्चरित होते हैं, एकदम ace एर मतो अर्थात consonant एर मतो। तो ले एयरपोर्ट में हम रखी बोझ तो हो � उच्चारण कर देख बे, प्रोनाउंस कर देख बे, जे उच्चारण टा क्या मन होते हैं? अ लास्ट जब इशारा तो तुम्हारे मन में रखते होंगे, एब्रिविएशन अत 
সংক্ষিপ্ত রূপ যদি আসে কোনো শব্দের সেক্ষেত্রে তোমাদের মনোযোগ দিয়ে একটু উচ্চারণ করতে হবে যেমন আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিই এম এ এটা উচ্চারণটা কিসের মতো হচ্ছে এম এ এম এ তারা এ মানে কি ভাইল তার পূর্বে কী বসবে এন যদি থাকতো বি এ দেখো এটা কিন্তু বি এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে তাহলে কি বসবে অবশ্যই এ যদি থাকতো এম পি এম পি আ অর্থাৎ ভাওয়েল এ এখানে হতো এন তাহলে তোমাদের এই চারটি প্রবলেমস লিটারকে তোমরা আইডেন্টিফাই করতে হবে যখন এই চারটি লেটার আসবে তখন তোমরা এটি উচ্চারণ করে দেখবে আর এই চারটি বাদে বাকি যে কোনো লেটার আসো তুমি কনসলেন্ট এবং ভাইল দেখেই কিন্তু এ এবং এন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে আজকে এ পর্যন্ত পরবর্তী পার্টে আমরা আলোচনা করব দিয়ে ব্যবহার